വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതി പരിശുദ്ധമുള്ള നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രഭാതത്തിലും നിങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരുന്ന് ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കുവാനും ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ അല്പസമയം നമുക്കൊരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ നമുക്കറിയാം ശമ്പളം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും നമുക്കതിന് നമുക്കൊരു വേതനമുണ്ട് നമുക്കൊരു ശമ്പളമുണ്ട് അത് നന്മ ചെയ്താലും ശരി തിന്മ ചെയ്താലും ശരി നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു പകൽക്കാലം നമ്മൾ പല ജോലികളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബം പോറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബം പോറ്റണമെന്ന് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടിയേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എന്ത് ജോലിയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലിക്ക് അനുസരണമായ ഒരു ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എൻ്റെ പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരവും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ നിറഞ്ഞതും ആയിരിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് തന്നെയുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു പുകഴ്ചയായി ഭവിക്കണമെന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുവോ അത് നമ്മൾ വളരെ അധികം ചിന്തിക്കുകയും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഭൂമിയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് തക്കവണ്ണമുള്ള ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം എനിക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എനിക്ക് പോറ്റുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആവേശത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ വരാത്ത നിലയിലായിത്തീരുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഭവിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ മുമ്പൊരു കഥ വായിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു വലിയ മഴക്കാലത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം ആറുകളെല്ലാം കരകവിഞ്ഞൊഴുകും ഈ ആറുകൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സമയത്ത് നദികൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മരങ്ങൾ കടപൊഴുകി വീഴുകയും ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വീടുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു മഴക്കാലത്ത് ഒരു ആറിൽ ധാരാളം സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത് ആളുകൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുഴയുടെ വക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ഈ പുഴയുടെ തീരത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുവാനും അതിന് പിടിച്ചെടുത്ത് അതിനെ വിറ്റ് അതിന് ഉപജീവനമാർഗമാക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിലും മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നദിയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അതിനെ പ്രയോജനമാക്കുന്ന പല ആളുകളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമുക്കിന്നും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പുഴയിലൂടെ അനേകം വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത് പലരും കണ്ടു ആളുകളത് നോക്കി നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടി ചെന്നതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവർ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു കറുത്ത ഒരു വസ്തു ഈ നദിയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്നത് ചിലർ കണ്ടു അപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിച്ചു എന്തോ ഒരു വലിയ സാധനമാണ് ഒരു പക്ഷേ അത് വിലപിടിപ്പുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലാത്തതായിരിക്കാം എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെ ആ വസ്തുവിനെ പിടിച്ചെടുത്ത
എന്നാൽ രണ്ട് പേർ അവർ വളരെ ധൈര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ ആറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ചാടി അവർ ആറ്റിലൂടെ അവർ നീന്തി പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നദി കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് ആറ്റിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് ഈ വസ്തു ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയോടുകൂടെ രണ്ട് പേർ ആറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി കുറേ ദൂരം അവർ നീന്തിപ്പോയി അങ്ങനെ നീന്തിപ്പോയിട്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ അയാൾ ക്ഷീണിതനായി അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനിയും അതിലേക്ക് തുടരുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ തിരികെ പോയി എന്ന് നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ മറ്റേ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയല്ല അവൻ വീണ്ടും ആവേശത്തോടെ മുൻപിലേക്ക് അവൻ നീങ്ങുകയാണ് നീന്തി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നീന്തിപ്പോയി ചെന്ന് ആ വസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കലോളം എത്തി വളരെ പ്രതീക്ഷയാണ് വളരെ ആഗ്രഹമാണ് കാരണം എന്തോ വില പിടിപ്പുള്ള വസ്തുവാണ് അത് കരയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ വില കിട്ടും എനിക്ക് വളരെ ആ പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്നുള്ള വാഞ്ചയോടെ ആവേശത്തോടെ താൻ ആ വസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നീങ്ങിച്ചു പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് താൻ അവിടെ അടുത്തെത്തിയതും ആ വസ്തു ആ ഒഴുകി വന്ന ആ വസ്തു തന്നെ കയറി കടന്നു പിടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി തന്നെ കയറി കടന്നു പിടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായത് ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് വിലപിടിപ്പുള്ള സംഗതിയൊന്നുമല്ല ഇതൊരു വന്യമൃഗമാണ് ഇതൊരു കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കരടിയാണെന്ന് തനിക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി പക്ഷെ താൻ ഈ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും ആ കരടി തൻ്റെ പിടി തന്നിൽ മുറുക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ താൻ ആ പിടി വിട്ടിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കു ആഗ്രഹിച്ചു അതിനുവേണ്ടി താൻ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടു പക്ഷേ തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല താൻ അവിടെ സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്ന ആ അനുഭവവും അവസ്ഥയുമെല്ലാം കണ്ടിട്ട് കരയിൽ നിന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ അതിനെ വിട്ടേച്ച് നീഞ്ഞ് പോന്നേക്ക് നീ അതിനെ നീ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട നിന്റെ ജീവനാണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഉപദേശിച്ചുവെങ്കിലും തനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതിന് അതിനോടകം തന്നെ ഈ കരടി തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൻ്റെ പിടി മുറുക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ താൻ കുറേ ദൂരം വീണ്ടും ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയി ഒടുവിലൊരു വഴി വലിയൊരു ചുഴിയിൽ അകപ്പെട്ട് താനും ആ കരടിയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അഗാധതയിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു വസ്തുത ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതവും പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നന്മ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു ചാടി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തിന്മയായിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അറിയാതെ ചെന്ന് പെട്ടുപോകുന്ന ഒരനുഭവമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ താൽക്കാലികമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി താൽക്കാലികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി താൽക്കാലികമായ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വഴുതി വീണോ സംഭവിച്ച ഒരു തിന്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ അത് നശിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാപം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിന്മ നമ്മെ പിടിച്ച് അടക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മുടെ ചുറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ഉണ്ട് പാപം നമ്മെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ നമ്മെ കാർന്ന് തിന്നുവാൻ ഈ പാപം നമ്മുടെ അരികിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മളായിരിക്കുകയും ഈ പാപത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് നാം വഴുതി നാം രക്ഷ പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം ഇതാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസാനം അതിൻ്റെ ശമ്പളം നമുക്ക് നമ്മൾ ഒടുവിൽ ചെന്ന് ചേരുന്ന നിത്യമായ മരണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കഥ ഒരുപക്ഷെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ വ്യക്തികൾ പുഴയ
ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കടഭാരം മാറുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു തുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് താൻ അതിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നത് പക്ഷേ താൻ എത്തിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ ആ വസ്തു തന്നെ കടന്നു പിടിച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് ഇതാണ് പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് ജീവിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടക്കളമാണ് ആ ഓട്ടക്കളത്തിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ പറ്റി നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ തകർക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന രണ്ട് സംഗതികളാണ് ഒന്ന് ജീവിതത്തിലുള്ള ഭാരങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുള്ള ഭാരങ്ങൾ ഈ ഭാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല മറ്റൊന്ന് മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല അതിനെ കുതറി ഓടുവാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് പാപം നമ്മെ കടന്നു പിടിക്കുന്ന സ്വ അനുഭവമാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് കുതറി ഓടുക തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മൾ കാണുകയും നമ്മൾ അറിയുകയും നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്യം ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായി യേശുവിനെ നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഓട്ടം നമുക്ക് വിജയകരമായി ഓടി പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ലക്ഷ്യം വേണം ആ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നുമല്ല അത് യേശു കർത്താവ് തന്നെയാണ് യേശുവിനെ പറ്റി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ യേശുവിനെ നാം നോക്കിക്കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ഓട്ടം ഓടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നമുക്ക് വിജയകരമായി നമ്മുടെ ഓട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഓട്ടം ഓടി തികയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഫലം ഒരു വേതനം ഒരു ശമ്പളം നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകുവാനല്ല അതിനുവേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച റോമർ കെഴുതി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരം ഇത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള കൃപ ആ കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിത്യജീവനാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തതയോടെ അവിടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ജോലിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കിതിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ കാണുകയും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഭാവനയിൽ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണമെന്നും ഏറ്റവും പ്രയോജനവും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരവുമായ ഒരു ജീവിതവുമായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നേ ഒന്നാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ആ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ആ കൃപ
നമ്മൾ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുകയും പാപത്തിൽ വളരുകയും പാപത്തിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിത്യമായ മരണമാണ് എന്നാൽ നാം യേശുവിനോടുകൂടെ അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്ക് അധീനരായിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിത്യജീവനമാണ് ആകയാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് നാം ഓരോ ദിവസവും അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളത് ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ഞാനൊരു വസ്തുത നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മനുഷ്യ ജീവിതം വളരെ ക്ഷണികമാണ് ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ടറിയാം ഇതിനോടകം തന്നെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷകളും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അനേക വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ അവർ അപ്രതീക്ഷിതമായ നിമിഷത്തിൽ ഈ ലോകം വിട്ട് അവർ യാത്ര യാത്രയായി പ്രിയമുള്ളവരെ നാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മളായിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ആർക്കും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്ര വർഷം ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഒരു ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞേ മതിയാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു സംഗതി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകം വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജീവിതം വളരെ ക്ഷണികമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ ജീവിതത്തിനപ്പുറമായ ഒരു നിത്യ ജീവിതമുണ്ട് ആ നിത്യ ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് അവസാനമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതം പ്രിയ സ്നേഹിത നീ എവിടെ കഴിക്കും നീ എവിടെയായിരിക്കും യേശുവിനോടുകൂടെ നിത്യ സന്തോഷത്തിൽ നിൻ്റെ ജീവിതം കഴിക്കപ്പെടുമോ അതോ നിത്യമായ നരകത്തിൽ പിശാജിനും അവൻ്റെ കൂട്ടർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യമായ നരകാഗ്നിയിൽ നിൻ്റെ ജീവിതം നീ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരുമോ നീ തന്നെ അത് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് നീ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ എവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടണം എവിടെയാ എൻ്റെ ഭരണാനന്തര ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടത് സ്നേഹിത ഞാൻ പറയട്ടെ നീ പാപത്തിലാണ് നീ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാപപങ്കിലമായ ഒരു ജീവിത അനുഭവത്തിലാണ് നിൻ്റെ കാലം നീ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമെന്ന് പറയുന്നത് നിത്യമായ മരണമാണ് എന്നാൽ ഈ നിത്യമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് നിനക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ എന്നേക്കുമായിട്ട് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി യേശു കർത്താവ് മാത്രമാണ് ആ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിന്നെ നിത്യ ജീവങ്ങളിലേക്ക് വഴി നടത്തുവാൻ അത് പര്യാപ്തവുമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ നീ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നീ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം എന്താണ് ആ തീരുമാനം എൻ്റെ ജീവിതം ഇന്ന് പകലിൽ എന്തായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എപ്പോൾ മരിക്കുമെന്നുള്ളതും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നിത്യതയിൽ യേശുവിനോടുകൂടെ ആ സന്തോഷകരമായ ആ ഭാഗ്യകരമായ പദവിയിൽ എനിക്കായിത്തീരണം എന്നുള്ള ഒരു വാഞ്ചയോടെ നീ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നീ കടന്നു ചെല്ലുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും യേശു കർത്താവ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിന്നെ സഹായിക്കുകയും നിന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് മതിയായവനാണ് അവിടെ നിന്ന് ശക്തനുമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ നീ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നീ ഒന്ന് ചെയ്താൽ ഏറെ നന്നായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അല്പനിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം നീ ധ്യാന നിമഗ്നനായി കർത്താവിൻ്റെ പാതാന്തികത്തിലിരുന്നിട്ട് യേശുവെ ഇന്ന് പകലിൽ എൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് ഏറ്റവും ധന്യമായി തീരണം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരണം എന്നുള്ള വാഞ്ചയോടെ കർത്താവിനോട് നീ ഏറ്റുപറയുക അങ്ങനെ നീ ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ സ്നേഹിത യേശു കർത്താവ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാൽവരി ക്രൂസിൽ മൂന്നാണിമയിൽ തൂങ്ങി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായ പഞ്ചമുറിവുകളിലൂടെ ഒഴുക്കിയ രക്തം ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും പാപമോചനത്തിന് മതിയായതാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം 
നീ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ പാപങ്ങളെ പോക്കി എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് ഒരു നിമിഷം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് നല്ല സ്നേഹിതനാണ് അവിടെ നിന്ന് നിൻ്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ച് നിനക്ക് നിത്യജീവൻ തരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് മതിയായവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നീ യേശുവിനോട് കൂടെ ചില നിമിഷങ്ങൾ നീ ചെലവിട്ടുകൊണ്ട് യേശുവെ അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് കർത്താവിനോട് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിൻ്റെ ജോലികൾക്കായിട്ട് നീ കടന്നു പോകുമെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതം നിനക്ക് ഏറ്റവും ധന്യമായിരിക്കും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപൂർണമായിരിക്കും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ഇത് ഈ ലോകത്തിനപ്പുറമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമെന്നല്ല നീ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളില്ലേ നിനക്ക് ഒത്തിരി കടഭാരങ്ങളില്ലേ നിൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി വ്യാകുലതകളും ഭാരങ്ങളും ആകുലങ്ങളും നിനക്കില്ലേ അതെല്ലാം മാറ്റിത്തരുവാൻ എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് മതിയായവനാണ് നീ ഒരു പക്ഷേ പറയുമായിരിക്കും എനിക്ക് വലിയ കടബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് ഇതൊന്നും മാറ്റുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് നീ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ നീ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നീ യേശുവിനോടൊന്ന് പറ യേശുവെ എനിക്കിത്രയും വലിയൊരു ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് ഒരു വലിയ കടഭാരം എനിക്കുണ്ട് എന്നെ ഇന്ന് പകലിൽ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നീ പറയുമെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ വഴി തുറന്ന് അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ സഹായിക്കുവാനും അവിടെ നിന്ന് ശക്തനാകയാൽ നീ ഇന്ന് പകലിൽ യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ കടന്നു ചെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അവൻ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും അവിടെ അവിടെ നിന്നുള്ള കൃപകളും വേണ്ടും പോലെ നിനക്ക് നൽകുവാൻ അവിടെ നിന്ന് മതിയായവനാണ് അവിടെ നിന്ന് മതിയായവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നീ ഒരേ ഒരു കാര്യം നീ ചെയ്യുക യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് വളരെ ധ്യാനത്തോടെ വളരെ ഭയത്തോടെ വളരെ ഭക്തിയോടെ നീ യേശുവിനോടൊന്ന് പറയുക യേശുവെ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണമേ താൽക്കാലിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത് ചാടിപ്പോയിട്ടുള്ള അനേകം തെറ്റുകൾ അനേകം തിന്മകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വന്ന് ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അത് മദ്യപാനമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അവസ്ഥകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ നമ്മുടെ കോപത്താൽ നമുക്കുണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുവാനും നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പുതുക്കുവാനും നിന്നെ സഹായിക്കുവാനും എൻ്റെ യേശു അവിടെ നിന്ന് മതിയായ ദൈവമാണ് ആരെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവരുടെ കുറവുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് അവരെ സഹായിക്കുവാൻ അവരെ വിടുവിക്കുവാൻ എൻ്റെ യേശു അവിടെ നിന്ന് മതിയായവനായിട്ട് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അവസരത്തെ നീ തള്ളിക്കളയാതെ നീ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നീ കടന്നു ചെന്ന് യേശുവെ എന്നോട് മനസ്സിലിയണമേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് നീ ഒരു വാക്ക് നീ ഹൃദയംഗമായിട്ട് നീ പറയുമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നിൻ്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ച് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല തിന്മകളും അനീതികളും പാപവും പോക്കി നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ദൈവകൃപയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും സ്നേഹിത നീ ഒരു കാര്യം നീ ഓർ ഓർത്തുകൊള്ളുക പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം അത് മരണമാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം അത് മരണമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാപരമോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാപരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ അത് നിത്യജീവനാണ് ആ നിത്യജീവൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നിന്നെ കർത്താവ് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ ആ യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ പ്രാപിച്ച ഞാനും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും യേശുവിങ്കിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് നീ ഒരു നിമിഷം നിൻ്റെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ധ്യാനത്തോടെ ഇരുന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷം നീ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ണുകളെ മൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് നിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ കർത്താവെ യേശു അപ്പച്ച ഈ ലോകത്തിലെ താൽക്കാലിക നന്മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താൽക്കാലിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഞ
എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ പ്രഭാത വേളയിൽ അടിയൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുവെ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ ബലഹീനതകളെ പോക്കണമേ അവിടുത്തെ വലിയ കൃപ കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കുകയും ആ നിത്യ ജീവൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് എന്നെ വഴി നടത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കരയേറ്റുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും പുകഴ്ചയും യേശു പശ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം സകലവും അവിടുത്തെ പുനപാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രിയ പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ സഹോദരങ്ങളെ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരെയും ദൈവം നിശ്ചയമായി തൊടുകയും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യത്യാസം കാണുവാൻ സാധിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിന് തക്ക വണ്ണം ദൈവം നിങ്ങളെ അധികമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ